ya maridhawa hapa ndipo sauti za wengi husikika kwa kirefu Jarida Maridhawa ni njia tofauti ya mtazamo habari Tanzania mfululizo wa makala zenye uchambuzi wa kina ni juu ya masuala mbalimbali yanayohusu jamii yetu Jarida Maridhawa ni hapa Star TV Msosi wa leo karibu tupike pamoja katika mapishi mbalimbali ya ndani na nje ya nchi. Kila siku pika kwa kujiamini. Ni msosi wa leo. Karibu jikoni hapa Star TV. na uwezo wa kufikiri jambo kwa katika tumerejea tena na hii nitaongea asubuhi michezo na burudani kama ilivyo ada leo ni Jumatano e, ya tarehe 19 mwezi wa kumi mwaka mbili na ishirini na mbili karibu uungane nasi katika kipindi cha tuongea asubuhi michezo na burudani na leo tumekuandalia mengi e, kwa ajili yako wewe mtazamaji wetu ambaye unafuatilia vipindi vyetu vya e, tuongea asubuhi kila asubuhi kuanzia saa moja e, mpaka saa tatu na nusu e, unaweza kupata tuongea asubuhi kupitia e, hapa Star TV kutoka ile mela jijini Mwanza. Naye kwa lika anaitwa Godilisa Nikitomari. Na leo nimekuandalia mengi e, yanohusu e, ligi kuu Tanzania bara, ligi daraja la kwanza ni championship bila kusahau e, club bingwa barani Afrika imefanyika na matokeo kama yalivyotokea yametokeaje utakuja kukujuza hapa hapa. Na pia kombe la shirikisho e, baada ya Yanga kutolewa mipango na nani utakuja kukujuza hapa hapa. Na pia Jumapili hii dhabi ya Kariakoo inakwenda kupigwa hapa ale katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam e, yako mengi ambayo tunakuandalia kuhusiana na mchezo huo e, historia hizi timu na nani ameshinda michezo mingi katika michezo iliyopita basi ustoke usiondoke wala e, usiende popote wala usihamishe e, remote yako kubadilisha channel hakikisha unaacha hapo hapo Star TV na yule ambaye alikuwa labda anasema kwamba sipati Star TV kwenye DSTV tupo kwenye DSTV moja kwa moja basi unaweza kufuatilia e, Star TV na kujionea vipindi mbalimbali eh, mbali. bila kusahau mitandao ya kijamii tupo habari star tv unapita pale unatuona moja kwa moja hata kama una safari basi unaweza kutazama kupitia simu yako ya mkononi kupitia app yetu ya star tv tanzania na pia kwenye mitandao ya kijamii instagram tunapatikana bila kusahau youtube facebook na pia kwenye mtandao wangu wa kijamii wa godilisa nikitomari wa instagram nimekuwekea hapo eh, makundi eh, p- mechi za mtoano za kombe la shirikisho E, kuingia e, hatua ya makundi. Je, nini maoni yako na Yanga wafanye nini ili kuhakikisha wanazidi kusonga mbele? Andika komenti yako na mimi nitakuja kusoma e, hapa katika kipindi hichi e, cha tuongea asubuhi. Bila kusahau kimataifa tutaangazia tuzo za Ballon d'Or ambazo zimetolewa e, usiku wa kuamkia jana ambako Karim Benzema amefanya nini? Tutakuja kujuza hapa hapa bila kusahau Sadio Mane, Gavi, Lobato, Lewandowski na wenyewe wamefanya yao kile katika utoaji wa tuzo ambazo zimetolewa kule jijini Paris nchini Ufaransa. E, pia El Clasico ilipigwa e, mwishoni mwa Juma lililopita bila kusahau ligi kuu mbalimbali nchini England zinaendelea siku ya leo na pia mchezo wa Europa e, utaendelea siku ya kesho ambao uliahirishwa kutokana na kifo cha malikia Elizabeth wa pili kule nchini Uingereza. Toja kujuza hapa hapa Arsenal unashuka dimbani siku ya kesho e, katika mchezo huo. Bila kusahau kuelekea kombe la dunia yako mengi ambayo yanaendelea lakini imekuwa hati hati kwa baadhi ya wachezaji kupata majeraha na kuikosa michoano hiyo sasa je wachezaji wanafanya nini kuelekea michezo 
iliyosalia ya ligi kuu mbalimbali katika e, michezo hiyo ambayo imesalia. Usitoke usiondoke. Hapa niko na Moses William bila kumsahau Carlos Leonard. Tutazungumza mengi bila kusahau pale baadaye tutakuwa na e, mashabiki na viongozi wa klabu e, za Simba na Yanga. Tutakuwa na Sele Yanga bila kumsahau Philbert Kabago. Tutazungumza mengi kuelekea mchezo wa dabi ya Karia. Ko, karibu sana. E, Carlos vipi? Bwana kwa Mungu. Mambo vipi? Kumekoje? Moses vipi? Yes, niko sawa sawa. Safi uzima upo? Ya Mungu mwema. E, Moses mara ya mwisho kupika ni lipi? Kupika? Eh. Uh, uz... ni muda kidogo lakini mm. kama mwezi lakini kama mwezi yeah, yeah. yeah. na ulipigia kupitia chombo gani yani uh, nilitumia ni guess ulitumia guess mm. eh Carlos of course guess mimi ndio natumia guess sasa sasa basi kama eh? wewe unapiga kila siku ah kila siku sasa basi eh ikiwa tuna endelea na kipindi hichi Star TV eh, tupo na kampeni ya kuhakikisha kwamba E, tunachana na matumizi ya e, mkaa kuni kwa sababu ya afya e, e, za afya zetu tunafahamu kwamba e, kwa taarifa kutoka kwa wizara ya afya e, takriban watu 33 hasa kina mama mm. e, wanapoteza maisha kila mwaka kutokana na matumizi ya kuni tunafahamu kwamba moshi e, sio kitu kizuri e, kwa afya ya binadamu kwa hiyo tuko na kampeni hiyo ya kuhakikisha E, tunaachana na matumizi ya kuni na mkaa ili tuweze kutumia nishati mbadala ya kuhakikisha kwamba tunapika ili kuhakikisha tunalinda afya. Tunahitaji kula mm. na pia tunahitaji kuwa na afya mm. njema. Hili kwenu nyema na ushauri gani kwa jamii? <coughs> ya yeah, nadhani uh, kwanza tu ni kupongeza hiki ambacho kinafanyika uh, kwa maana ya TV lakini hata wizara kwamba wana wanatafuta namna ya kuangalia kupunguza hivi vifo. Hiyo idadi ya watu 33 yeah, yeah. kwa mwaka mmoja ni idadi kubwa na unapoteza eh, unajua kwenye kuna rasilimali watu, kuna rasilimali fedha na kadhalika. Kwa hiyo lakini rasilimali watu ni kitu ambacho ni kikubwa na cha muhimu sana. Mm. Kwa hiyo idadi ya watu ni, waku, ni, ni wengi mm. na tena sio tu idadi ya watu, bahati mbaya zaidi mm. ni jinsia ya ya, ya kike yeah. ambayo hata ukienda kwenye elimu unaambiwa kabisa kwamba ukimsomesha mwanamke umelisomesha taifa. Ya mini jamii mpaka taifa. Mm. Kwa hiyo ukiangalia muunganiko na impact ya wanawake kwenye jamii kwa ujumla alafu hiyo nguvu kazi ikao inapotea it's obvious ni pengo kubwa sana kwa kwa nchi kwa hiyo ni kupongeza tu juhudi ambayo inafanyika lakini siku sasa ambayo ya, ya mjadala na watu pia ambao sasa ni wanawake wa usika mm. waendelee kupewa elimu lakini nadhani kwangu elimu inatakiwa iwe kubwa zaidi kwa kina baba mm. kulikoni hata uh, yeah. wanawake mm. ili wao ndio sometimes wanakuta wanaweza kuwa labda wanapewa hiyo option ya kwamba tununue kitu fulani mm. tuepukane na na matumizi ya, ya matumizi ya ya, ya kuni na mkaa mm. maybe kwa mazoea ama kwa kipato wakaona ni changamoto lakini kama wakiambiwa athari kwamba unaweza kuwa na mke wako na mpenda nyumbani mm. lakini akipata madhara haya ambayo yanazungumzwa mm. inawezekana hata ukampoteza kwa hiyo watu 1033 wanaweza akawa ndio mke wako okay, wa mm. ndani mm. kwa tayari imekuletea shida kwa hiyo mm. of course nafikiri ni jambo jema na tuunge jitihada kwa upana hasa mm. sisi wanaume mm. tuwe ndio kipaumbele cha kupata hiyo elimu kwa ajili ya kusaidia familia zetu Carlos na unaweza kuwa na neno e, kama e, kijana nini ushauri wa kina baba ili kuhakikisha kwamba kampeni hii ya inamfikia kila e, e, mtu na kuweza kuachana na matumizi wengine watumia paka vinyesi vya mm. wanyama mm. E, mabati ya mazao mm. ili kuhakikisha unapika kuna, eh? kuna sehemu nimekuta kuna baadhi ya vitu wanavi, kama wanavibumba hivyo mm-hmm. inakuwa kama vina mviringo hivyo mm. wana yani tunaashumu wanaashumu ni mkaa Minka, eh. lakini mwisho wake unaonekana ni mkali sana kwa hiyo ni, ni situation kama hizo na hiyo unajua inasababishwa sometimes na hali ngumu ya maisha mm. lakini hiyo mm kuwa tuna ugumu wa maisha isikusababishe uka ukuta unapoteza maisha kundi, eh, kundi kubwa la watu ambao mm-hmm. pengine ndio ndio kwa sababu kwenye kwenye watu waliosomea mambo ya sheria wanakuambia mwanamke yuko kwenye kundi ambalo linaitwa vulnerable mm-hmm. vulnerable group kwa maana yuko yeye pamoja na na watoto, na watoto. E, yani ni kundi ambalo lazima serikali inaika ina, ina, ina sana mkazo au inatengeneza ina sheria ambazo ziko ni kali sana kwa upande wao ambazo zinawafeva sana wao tofauti na upande sisi upande sisi wanaume si ndio mm-hmm. kwa hiyo hata kama una, unakuta kwamba vifo vingi vimetokea hivyo unaweza kukuta hapo wa baba hamna kwa sababu wa baba ukumkuta na mtu anafikia hata ni okina mama eh yeah. mara nyingi ni wanawake wa, 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 ambao wanawake ambao sasa tunaweza kusema kwamba au ndio watu ambao 
kwa namna yoyote ile wanaweza kwa kusababisha hata na sisi kuwepo. So hata hilo battle mm. lenyewe hapo eh, kama kuna battle limeungua. Eh. Na pia wengine huwa wanafanya eh, mazao yale wanaweka jikoni yasi yasiliwe na, na wadudu mm. yeah, sasa jiulize wadudu wanakufa mm. eh, kwa nini wewe usiumie yeah. yeah. kwa hiyo hiyo ni moja ya kitu ambacho eh, tunatakiwa kuchukua tahadhari kupitia eh, hili eh, eh, na kusiana hila la, la matumizi na pia eh, wewe unaweza kupiga simu eh, kupitia nambari ya simu au ukatoa maoni yako eh, kupitia nambari ya simu ambayo ni 0762 eh, 269922 0762 269922 eh, unaweza ukapiga ukatoa maoni yako nini kifanyike ili kuhakikisha eh, jambo hili eh, tunazidi kulipiga eh, vita ili tuweze kutumia nishati mbadala na kuhili Mjada huu e, utaongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluh Hassan ambao utafanyika tarehe moja na tarehe mbili mm. e, mwezi ujao ili kuhakikisha kwamba nini kinafanyika ili e, kuachana na matumizi ya kuni na yes tunafahamu kwamba timu yetu ya Serengeti Girls mm. e, iko kombe la dunia e, chini ya miaka 17 kule nchini India mm. e, hawa na wenyewe pia ni kina mama ambao wakirudi nyumbani wanahusika na mapishi na mapisho e, kwa hiyo nini ushauri wenu kwenye hili na pia Serengeti Girls tutolie mfano wa kwa sababu tuko kwenye michezo da kwanza ch- cha kwanza ni ni, ni mimi narudi pale pale kwamba kuna kuna namna ambayo inatakiwa ifanyike kwa sababu of course kuni imekuwa ni, ni, ni kama ni, ni primary sosi ya chakula mm. sababu sisi tangu tumekuwa raised kuanzia chini tulikuwa tukiona wazazi wanafanya upi, wana, 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 mapishi yao ya chakula yalikuwa yanatekana na, na kuni mm. lakini kadri siku zinavyozidi kwenda tunaweza ku innovate hizi teknolojia na vitu kama hivyo inatusaidia hata sisi kuweza kutoka kwenye hayo mambo ambayo yanaweza kutusababisha matatizo mfano sasa watu 33 tunaweza kuona kwa hiyo mm. tukishifti hapo tukahamia kwenye sosi nyingine ya ya, 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 ya upatikanaji wa chakula mm. inawezekana sasa tukapunguza baadhi hivi vifo na ndio maana unaona hata wadada wa Serengeti Girls yeah, yeah. wanafanya vizuri umeelewa yeah. kwa sababu hawa miaka 17 yeah. wako India wanafanya mm. wanafanya kazi ambayo pengine inatuheshimisha zaidi ambapo huku nyuma tukoe kuwepo kwa sababu ukiangalia kwenye ke, kwenye lenki ya 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 ya, ya, ya timu zetu za taifa na na vilabu hao wamefanya vizuri kwa sababu hao wanashiriki michono ya ya, ya kombe la dunia moja kwa moja ambao sisi ni miaka tunaota sasa sisi afco ni imekuwa yenyewe ni ya kusuasua tumeshiriki mara moja mara mbili ile ya 79 na nadhani na hii hapa 2019 iliyofanyika nchini misri kwa hiyo ukiangalia hao wadada wanatuheshimisha na hiyo wanatuheshimisha ni kwa sababu gani inawezekana ni hivi vipaji lakini hivi vipaji pia vinasababishwa na mazingira mazuri walio walio kuwa raised mfano miaka 17 bado huyu anatakiwa awe nyumbani huyu anatakiwa apike huyu anatakiwa aoshe vyombo afanyaje mm. sasa kwenye upishi uwezi kujua familia tunazotoka kuna mwingine mm. tunakaa mjini hapa lakini upishi ni wakuni umeelewa kwa sababu ndio kuni zimpaka mjini ukuta zinauzwa. Kwa ili hapo wafanye maendeleo kuwa na afya bora ni kuachana na matumizi. Of course waache wa, wa, kwa sababu cha kwanza hapa wana wako kwenye kujiuza eh. kwa sababu wako sokoni. Kwa hiyo <laughs> nadhani na wakienda kule watakavorudi maisha yanaenda yanabadilika. Kwa hiyo nadhani hawawezi wakarudia tena kwenye upikia kuna baadhi nzuri na elimu pia inakuwa tayari ishaoingia kwa sababu hawa tayari washakuwa ni profession watakuwa wameshatoka huko. Kwa hiyo watakuwa wanapikia kwenye vyanzo vingine kwa sababu umeme upo umeelewa kwa gesi ipo mtwala kule kwa nadhani kuna namna ya kufanya saa ili e, e, kushiriki mjadala huu wa kitaifa kutoa maoni yako kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kupitia e, hashtag ya nishati safi ya kupikia hashtag ni shati safi ya kupigia e, au kuhudhuria moja kwa moja huku mbili jiandikishe sasa kupitia tovuti ya www.cleancooking.co.tz e, au piga sim namba 0762 269922 namba inaonekana hapo kwenye runinga yako basi piga ili kujua kwamba na unachangia kusiana hivi sasa tunachana hilo pende kwenye michezo moja kwa moja e, nikianza na ka e, Moses William e, yefu anapata ushindi wake wa kwanza ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Dodoma Jiji e, baada ya e, mbilinge mbilinge kupoteza michezo akaanza sare chini ya kocha Mambusi Mambusi kaibadilisha nini e, e, ihefu e, michezo yake mitatu ya awali katoa sare mbili tena sare hizo nyingine dakika za mwisho wanasawazishiwa uh, ni Juma Mwambusi na ni miongoni mwa walimu wazao ambao wako kwenye mpira muda mrefu kwa levo yake lakini miongoni pia mwa sifa kubwa za timu za Juma Mwambusi ni zinakuwa ziko sawa sawa kwenye utimamu wa mwili ni miongoni mwa, mwa sifa kubwa za timu za Juma Mwambusi na faida ambazo anazipata ni hiyo wachezaji kujitolea 
kukua kwenye mchezo kwa muda mrefu umeelewa sasa ukitaka kuangalia tangu ameenda kwenye klabu ya ihefu mm. unaweza ukajiuliza wachezaji ni wale wale ambao walikuwa wanacheza chini wakati head coach ni Zubeli Katwila mm. sio mm. lakini unaweza ukamwangalia Joseph Maundi ule wakati yuko kwa Zubeli na Joseph Maundi ambaye anacheza kwa Juma Mambusi mm. ni watu wawili uh, tofauti si umeelewa kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba coaching imefanya kazi yake vizuri na ihefu na wapongeza kwa kufanya analysis na kuona kwamba hapo mwalimu ambaye anatakiwa ni mwalimu fulani mechi ambayo ilinivutia mimi ihefu ambayo alicheza ni mechi ambayo alicheza na Tanzania Prisons jioni kabisa Prisons walisawazisha bao lakini ni mechi ambayo ihefu alicreate chances nyingi work rate kwa wachezaji ilikuwa kubwa sana tofauti na ambavyo walikuwa wanacheza kwenye mchezo ambao imepita kwa hiyo eh, Bitsovias kwamba mpaka sasa Juma Mwambusi kafanya kazi yake vizuri as mwalimu kafanya analysis vizuri na inaonekana kama pia kwenye dirisha dogo atakuja kupewa budget na kuongeza baadhi ya watu kwenye baadhi ya maeneo hasa huko kwenye dara ya ulinzi kumeonekana kidogo kuna kuna shida hasa ma center backs hapa kuna magoli ambao wanafungwa it's ni mepesi sana kwa hiyo atakuja kufanyia kazi kwenye ile eneo akileta watu nadhani timu yake inaweza huku ambako watu wengi wameshaona ina staili taratibu inaweza ikaanza kujitoa na kuweka sawa sawa so wakati mwingine eh, usajili bora ni pia kuwa na mwalimu mzuri. Unaweza kuwa umeleta wachezaji wengi lakini kama hamna mwalimu ambaye ni mzuri bado inakuwa ni changamoto kwa ajili ya kuunganisha wale wachezaji na kuwafanya wachezaji waji wajitolee. Kwa hiyo kwa kwa Juma Mwambusi so far ame kuna kitu ambacho amekifanya kwenye club ya EF. Sasa eh Carlos mm-hmm. eh mara ya kwanza kati na inaanza ligi kuu eh, ulitabiria kwamba ita itapita kipindi kigumu kwamba kutokana na licha kuwa na wachezaji wenye majina lakini mm. na kweli kawa hivyo lakini kadi mm. siku hiyo kwenda wanaamka mm. e, sasa hivi wamepanda paka na wamepanda juu paka nafasi ya ya tatu eh, ya, 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 ya kumina, saba 17 13 eh, eh ana, maana kuna nafasi mbili ya Dodoma majiji na Polisi Tanzania eh, wako wako huko chini wako chini eh unadhani Katwila alifeli wapi na Mambusi amefaulu wapi ah mimi nadhani ni kwenye mentali tu ambao ameingiza mwalimu Juma kama alivyosema Moses hapo Tunajua kabisa setup ya ya mwalimu Juma Mambusi anahitaji uwe na intensity kubwa kwa wachezaji. Kwa hiyo hata ile spirit na ile mentality ya wachezaji obvious itabadilika kwa mwalimu. Sababu kuna mwalimu mwingine ni Reza Fair anahitaji watu wacheze. Mfano Zuberi ni mzuri sana kwenye timu ya kucheza. Anaweza setup nzuri, wachezaji wanacheza. Na of course EF walikuwa wanacheza, walikuwa wanapasiana kuanzia nyuma kwenda mbele. Lakini shida inakuja kwamba kuna muda sio kucheza tu kuna muda unaiche, unacheza mechi alafu ile mechi unaitaka kwa nguvu kiasi gani kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho amekiongeza mwalimu Juma Juma Mbusi anafahamika ukikumbuka eh eh mimi mbea sita ambao alipandisha daraja miaka hiyo kulikuwa kuna 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 nguvu ambayo uliona walifika mpaka nafasi ya tatu nafasi ambayo hapo kulikuwa kuna Yanga Simba na ni Yanga Azam pamoja na na nambia sita ambayo Simba alimaliza kama nafasi ya nne. Mm. Unaweza ukaiona hiyo timu kina Stefan Mazanda, kina Temi Felix Mnyama, Mwegane yeye, yeah, yeah. umeelewa. Au kina Pita, nani Pita Mwalianzi, Kaseke Deus, mm. Burhani, Marema, Marema Burhani, mm. eh umeelewa. Hiyo timu ukiiona ni unaiona kabisa nguvu yao pambanaji ilikuwa ni kubwa. Yaani of course vipaji vilikuwa vikuepo lakini sio vikubwa kwa kwa level hiyo ambayo wako nayo sasa hivi EF lakini mwalimu mwenyewe aliseti hiyo hiyo standard yake kwamba mimi nahitaji ucheze kwenye timu yangu lazima ufike kwenye intensity hii. Kwa hiyo tutaraji EF itaendelea kuwa na mwendelezo wa matokeo au ni upepo wa kocha kwamba wachezaji wana lengo la kumuonyesha kwamba kocha kwa sababu timu yote kocha anapokuja kocha mpya kila mchezaji anatamani kutapata nafasi. Mm. Je, yeah. huu mwendelezo unaweza kuwepo au ni matokeo eh ya mshtuko huu mwendelezo utakuwepo kwa sababu huu mwalimu sio kiateka ni mwalimu ambaye amepaminiwa amepewa timu kwa hiyo nadhani hata kwenye selection ya wachezaji na hata tu kwenye hizo implementation ya kile ambacho anakitaka wachezaji tayari kwa namna yoyote ile kuna watu ambao wamenamuelewa na kuna watu ambao hawamuelewi mwana wanakuwa disqualified kwenye mchezo kwenye 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 kosi chake kwa hiyo yeye mwalimu ataangalia ni wangapi wanaonielewa ataenda nao wasomu elewa ina maana hao wanabidi watafute namna nyingine either warudi kwa mwalimu kusema kwamba okay sasa sisi tutarudi taratibu kuweza kuelewa mifumo na nini kuweza kucheza au waweze kuondoka kwa sababu mwisho wa siku kwenye utakio utengeneze dressing room nzuri ambayo itawasaidia we utakusaidia we mch- kama mwalimu kuweza kuelekeza kitu ambacho watu tayari watakuwa tayari kwa sababu mwalimu mzuri pia ni pamoja na wachezaji wakubali kupokea yale maelekezo ya mwalimu kwa sababu unaweza kuwa ni mwalimu mzuri lakini wachezaji hawako tayari kupokea 
Kwa hiyo kwenye, kwenye kupokea kule ndio utakapoona kwamba ah kumbe kuna kundi kubwa la watu wananielewa au kundi fulani <coughs> wananielewa. Kwa hiyo mimi naangalia hapo. Kwa hiyo atakavyotengeneza jinsi ya wachezaji wewe kumuelewa ndipo atakavyomuelewa na kama ikitokea kwamba wachezaji atashindwa kumuelewa manake itakuwa ni kama upepo watacheza hizi mechi kwa intensity kubwa kwenye game fulani kadhaa lakini oh, kadri siku unavyozidi kwenda ile morali mora, mora nashuka mwisho wa siku uwezo wa kupambana kugongana kama hivi unavyojua mpira unatejia unatejia uwe na physicality nzuri kwa kama ikitokea wachezaji wakawa na hofu hiyo ya kuumia especially wachezaji wanaocheza sasa hivi kwenye vilabu kama IF unaona kabisa edge wise wamekunde umekwenda mtu kama shishimi ukiita ukimuomba ile intensity obviously atakupa kwenye mechi mbili lakini the rest utajikuta na nyonga na injuries na vitu kama hivyo kwa hiyo nikiangalia timu naweza nikaione naweza ikao disqualified kwenye ngo hiyo lakini kwa upambanaji mwalimu akitengeneza vijana ambao wanaweza kumsikiliza na kumuelewa ni mwalimu mzuri sana jumla sasa eh Moses mm. eh, tunafahamu kwamba Mbeya City akaenda kupanda ligi eh, kama alivyokuwa anasema Carlos mm. alifika paka nafasi ya tatu eh ah tunapanda eh, eh, Geita amepanda ligi akaenda paka nafasi ya nne eh matarajio ya wengi singida big stars eh, mm. baada ya kupanda ligi huu tulitarajia eh, na pamoja na usajili kutoka watu kutoka Brazil Argentina na wakongwe kutoka ambao walitoka katika vilabu vya Simba na Yanga. Mm. Lakini Singida Big Stars michezo sita ilishinda michezo miwili ya mwanzo, miwili ya miwili iliyofuata ni Sare na miwili iliyofuata ni Kipigo na Kipigo cha mwisho jana napigwa na e, mtibu wa Shoga katika uwanja wa Manungu. Ya, yeah, uh, mimi ni miongoni mwa watu ambao niliangalia Singida kwenye michezo yake ya mwanzo lakini nadhani niliendelea kujipa muda kwamba hiki ambacho anakifanya ni ni mwanzo tu ama kweli kuna kitu ambacho ukinaweza kwa kina mwendelezo. Uh, kuna ule midfielder wa Brazil na ni Bruno I think. Gomez. Sio. Yeah. Yeah. Uh, personal alikuwa ana impress. Mm. Lakini kwa kwenye timu bado hawezi kucheza peke yake. Unahitaji kuwa na backup ya watu wengine. Idara ya ulinzi niliona bado ina changamoto kubwa hasa hapa nyuma lichakuwa na CG pasta yes, na hapo yes. alionekana anafukuza Danfi Danfi anaenda kufunga unaona kwa hiyo hiyo yote inakuonesha kwamba kuna vitu ambavyo bado havi, havikuwa vimekaa sawa sawa goli kama hili la basic ukifungwa pia kwa defenders ambao wamecheza muda mrefu kidogo na kufikirisha kwamba nini ambacho kimetokea yani huyu katokaje ka, ka, na mtu kutoka kule mpaka hapa kwa hiyo hiyo ni changamoto lakini ambacho nakiona labda kwangu uh, ukiangalia big stars wa majina mengi ambayo yapo kwenye hii team mm. ni majina ambayo yalisha wai kufanya kitu kwenye mpira huko ambako wametoka na hapa Tanzania mm. kwa hiyo inawezekana ile njaa ya mafanikio kwao sio kubwa kama ambavyo wangekuwa na wachezaji ambao hawana hiyo profile kubwa kwa hiyo hii ndo ndemla kwenye mpira wa Tanzania unamwambia nini mm. Sergio Pasco wako kwenye ligi ya Tanzania unamwambia nini? Mtacha pia naye ni it seems like kama amemaliza pia kwa sababu kacheza kwenye timu zote kubwa I mean Yanga kacheza Azam amecheza ka, ame, ame mm. sio umeelewa? Mm. National team kavaa jezi mm. Medi Kagere. Medi Kagere the Deus same kaisha kuwa top scorer mpaka yani ha, ha, yani Medi Kagere hakuna kitu ambacho kina motivate sasa hizi. Kaseke as well hakuna kitu ambacho kina motivate kwamba ni Kaseke sasa hizi anatafuta nini? Mm. Kwa hiyo inawezekana kwa maoni yangu mimi kwamba hii inaweza ikawa inawafanya big stars wachezaji wengi kwa sababu wame, wamefika hiyo hawana ile njaa kuna baadhi ya mechi ambazo wanatakiwa wajitolee kwa ajili ya kutengeneza majina yao na status zao wanakuwa wana, wamefika hadi mwisho tunaona bana mimi acha nicheze dakika tin zimeisha basi kwa hiyo labda watafuti wachezaji wengine kwa ajili ya kuja kuwa ku, 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 kuja kuibusti timu wao na njaa ama pia waliopo Uh, either technical staff ama management wacharuke sasa kuambia guys mnachokifanya sasa hakiwezi kuwa sawa sawa na hata ukiwafanyia analysis hao wachezaji hata kwenye mechi ya jana credit yao unaiona iko chini kabisa yani tu anacheza kwa sababu wame wamecheza kwa ni vitu ambavyo lazima mwalimu akae chini ya avitafakali na maamuzi pia yafanyike na pengine mimi kwa maoni yangu kwenye timu kama hizi pia kitomali hmm. zinapaswa pia hata kuwa na walimu wazao kuliko ni hao walimu waki wa kigeni yani kwangu mimi kwa sababu wana wachezaji ambao unaweza tu kusema labda kwamba acha leo wachezaji wapo muziki yani kwenye maisha yale na misingi ya football ukawaacha lakini wengi wao sio watu ambao sasa wanaweza kusema wakakubali kujisimamia japo wameshacheza mpira muda mrefu kwa hiyo nafani solution ni hizo mbili kwangu mimi watafute mwalimu mzawa ambaye anaweza akapewa as head coach kwenye timu ya Singida 
lakini pia uh, ni hao wachezaji ambao wapo ni either waambiwe ama watafuta wachezaji ambao watakuwa na hiyo njaa mafanikio kui, kui, kuiweka pala ambapo watu wengi wana hisi singida na staili kuwa sawa sawa hayo ni maoni ya Moses William kuhusiana na singida big stars e, na msimamo wa ligi kuu e, kama unavyoonekana hapo e, bado e, club ya simba inaongoza e, na alama 13 yanga alama 13 hao wote wamecheza michezo mitano mitano e, pia na mungo E, ana nafasi ya tatu na alama kumi na moja na mei mchezo mitano huku chini kuna polisi Tanzania e, nafasi ya mwisho alama mbili kwa majiji alama tano IF wanafuatia alama tano e, nafasi ya kumi tatu ni Geita alama saba e, na mungu FC akiwa nafasi ya tatu leo atakwenda kucheza na polisi Tanzania ambayo iko nafasi ya mwisho polisi Tanzania e, iko hati hati imetoa polisi mchezo dhidi ya Mbeya City mm. inakwenda kucheza na Namungo siku leo na inaenda kwenye mchezo huo bila e, benchi la ufundi ambalo limeitwa mkwani Kilimanjaro na uongozi wa klabu hiyo polisi Tanzania e, ni wachezaji tatizo au ni benchi la ufundi mimi kwa jinsi ninavyoona ile timu ni ucha, wachanga eh yeah. nikiangalia timu naona wachanga yeah. yani tunazungumzia Singida e, pengine kuna quality ambayo wako nao kina wawa inawezekana ikawa kuna namna inasaidia kwenye kutuliza timu <laughs> sometimes kuna makosa sawa yanatokea lakini kuna vitu ambavyo ni basic wao wanaweza akakuofa uwanja lakini sasa hiyo ni kwa sababu experience wise lakini tukirudi kwa uh, nikiangalia polisi naona ni timu ambayo kama mpya wachezaji wengi wameondoka mfano ukiangalia polisi Tanzania ya misimu almost kama miwili wakina ya, ya mbegu kina Darweshi Tarik Safe Kiakara ametacha huyu Mwona, ni timu ambayo tayari ilikuwa tayari imeonekana kwamba iko very strong lakini shida imekuja wale wachezaji on the spot wote wameondoka sasa hivi wana wachezaji wachache mtu ambaye anaweza kuwa na experience kwenye ile timu unaweza kukuta ni labda ni Idi Kipagiri 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 ambaye alitoka Azam na Namungu pengine labda na Alisali Mkipemba ambaye naye alikuwa mwaka jana kupata nafasi lakini amepicheza costi kwa mafanikio alikuwa pamba hapa mwanza <coughs> kwa hiyo Ukiangalia hiyo timu ilivyo hapo, wazaji wengi wapi na wageni ambao kwenye hii ligi Tanzania, sasa na wenyewe kama vile unifanya ni introduction na mwalimu Jocelyn eh anachokitaka ni kufundisha wachezaji ambao ni vijana. Lakini sasa wao vijana kwa kwa rumu moja, yani kwa rumu pamoja kwa wakati mmoja wakakupa kitu. Jocelyn anahitaji muda. Mimi naiona hiyo timu shidaki iko hapo na ndio maana unaona mwalimu pamoja na technical bench lake mm. wameitwa E, kilimanjaro e. kwa ajili ya kuona kueleza tatizo ni nini wao wako kwenye kikango e. na timu amepewa mtu mwingine kama kukaimu kwa muda huu ambao e. watakuwa kwenye kikango na, na pengine inawezekana uamuzi kwa sababu jinsi ya kujieleza kule kulingana na na, na situation inawezekana mwalimu Jesse ndiye akafanikiwa akajieleza vizuri kwa sababu kwenye kujieleza sababu unaangalia okay timu mlonipa ni inawezekana mimi mkaniondoa hapa sasa hivi mkani file of course mimi kuna vitu nilianza kuinject hapa taratibu pengine vilikuwa vinaanza kuonekana lakini kadi siku zinazidi kwenda watu wanaendelea kushika sasa kufungwa sio shida kwa sababu hii ligi ni marathon tumemwona IF ame struggle sana amekaa kwenye msimamo wa ligi kwa nafasi ya mwisho kama si nurutano wamecheza mm. hii inaenda ya sita ndio wametoka sasa hao hao wenyewe walikuwa hawako kule chini lakini wamejikuta wako chini ni kwa sababu hiyo kwa hiyo inawezekana hii ingia na kutoka ikawepo kwa sababu hii ni mazo mmoja ikitokea leo e, polisi akashinda chini ya kocha ambaye yuko amechoa timu ina maana kwamba kocha saiba atakuwa hana ana hapo sasa tunakuwa tunabahatisha <coughs> tunabahatisha <coughs> hapo tunakuwa tunabahatisha kwa sababu ukisema ikitokea huyu ni kocha ndio maana unaweza kwamba kocha kupewa nafasi kama hiyo <coughs> ukishinda ndio huyu mwingine pia naye ndio anaweza kukusanyua virago kwamba wewe umepewa michezo mitano mm. yote umeshindwa kupata ushindi mm. e, umeitwa kaachiwa timu mtu siku moja kashinda dhidi ya Namungo na Mungo tena ni timu ngumu ugeni mm. mm. eh uh, kushinda anaweza kashinda eh. anaweza kashinda lakini kuna yale mazingira sasa kuangalia ndio maana mpaka wameitwa wame tafsiri yake kuna kitu ambacho wanataka waki, wakiangalia i think polisi wana wana password kujitathmini kwenye eneo la management uh, kwa sababu ukiangalia kwenye season hizi mbili wachezaji ambao walikuwa wanawaachia na sababu mbozi zimekuwa zikitoka public unaona kidogo ah, so, so vitu ambavyo ni je, msimjana i mean msimu karibia wachezaji saba mpaka nane wa kikosi cha kwanza mm. e, mpaka mtu ambaye alikuwa anavaa kitambaa ameondoka mm. yani ukitwambia pia alikuwa ni mtovu wa nidhamu sijui yani kuna vitu ambavyo haviko kwa hiyo haya madhara yake ndio haya kwamba timu nzima ni mpya kwa hiyo mwalimu ana kazi ya kuanza kuunganisha 
lakini pia wao wachezaji wana kazi ya kuanza kuzoea rhythm ya polisi Tanzania na kadhalika kwa hiyo wote wawili wanahitaji muda wachezaji wanahitaji muda kuadapt kwamba wako kwenye timu ya polisi Tanzania kwa sababu unaweza ukacheza timu nyingine lakini timu ya polisi Tanzania pia ina, ina namna yake fulani ya kuanzia kwenye management na ni kwa wote wao wachezaji wanahitaji muda hmm. lakini mwalimu naye ndo kaja na yeye ata anahitaji 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 muda kwa hiyo umda sawa wakati wote wanahitajiana mechi azisimami zinaendelea kuchezwa wanaendelea kupotea kwa hiyo nadhani mimi kwangu bado suluhisho sidhani kama ni kumuondoa mwalimu timu yao ukiangalia levo yao polisi Tanzania yetu na majina kwa maana ya, ya wachezaji Tarik Simba Salm Kipemba katikati Kipagule juu Mayanga huyu hapo sio alikuwa ameenda wapi sasa hizi tumeanza kumuona anacheza <laughs> kwenye mechi ya yani kwenye mechi nne mechi za bwana hakuonekana kaja kwa mchezo kuna kuna mtu ambao bado kwao kama management wanapaswa kuvihendo kabla ya ya ku, ya ku, ya, ku, ya ku, lakini so far same yoyote mpira duniani ni kwamba matatizo yanapotokea ndani ya kiwango of course ambaye anataka kuwa responsible in technical staff kwa hiyo hiyo ilichofanya polisi Tanzania kwa kuwaita benchi la ufundi ni utaratibu wa kawaida kabisa kwa hiyo matokeo wa ya ligi ya championship michezo iliyopita eh, Gwambina akafungwa mabao mawili kwa moja dhidi ya Pamba FC eh, biashara United akatoka hasara ya bao moja kwa moja na Kopko Kopko anapata alama ya kwanza kwa michono hii eh, kwa mara ya kwanza toka amepanda E, championship. E, Green Warriors na Ndanda wakatoka suluhu ya kutokufungana, Mashujaa na wenyewe wakatoka suluhu ya kutokufungana na paka sasa e, msimamo wa Championship e, e, Mbuni FC anaongoza na alama 12 Fountain Gate, alama 12 JKT Tanzania alama 12, e, Kitayose alama 11, Mashujaa FC alama 11, Pamba yuko nafasi ya sita na alama tisa King Gold E, nafasi ya saba na alama saba huku chini ni Kopko FC na alama moja Ndanda FC alama mbili e, Green Warriors alama mbili hayo ni matokeo ya champion shepo oh, mtazamaji e, tuongea asubuhi hii ni tuongea asubuhi michezo na burudani tunaendelea na e, kipindi chetu na nimekujuza hapo baadaye nitakuwa na mashabiki wa Simba au viongozi wa Simba na e, kutoka Yanga watakuja kuzungumza kuelekea dhabi ya Kalia ko mbona kabago kawai sana eh mbona kabago kawai sana sasa ndio labda ile flyer ya, ya nani iliyopita maana mimi mimi nilikuwa naambia kwamba kuna watu Jumatatu wamesherekea lakini Jumatatu ijao washerekei sasa sio kwa namna gani kwamba Jumatatu hii wamesherekea lakini Jumatatu ijao washerekei kwamba sherehe zamu kwa zamu au kuna za kikachelo pia eh. kwamba eh. she nabi eh akimaliza mechi hapa Jumapili eh. hii dhidi ya Simba eh. si atakiwa kucheza Novemba hapa mbili na, na, na wale African club wa Fikeni eh. kwamba atakavyoondoka kwenda kule eh. inawezekana ni akaenda mazima ah, kwa sababu kwa ni Tunisia course ni Tunisia kwa na ulaya wa Tunisia na na na, na Ubelgiji ah, kwamba anaenda moja kwa moja ah anaenda, anaenda Tunisia anabeba na mabegi tu kwake moja kwa moja eh, sasa si anaenda nyumbani lazima apeleke na zawadi kuna jezi sasa upande ukienda nyumbani na mabegi sasa sikwenda ndo na mabegi wote utabeba ni utabeba kwa nini Sa. Za hadi nabeba kwa nini? Kwenye jaji au? Sawa. Simba anafanikiwa nini kwenye Cup Bingwa? Eh mishona kwa mataifa. Eh anamtoa kwa eh, De Agosto kwa ushindi wa mabao 4 kwa moja. <coughs> Nadhani kila mtu amekuwa tu anasema Simba wanafanikiwa kimataifa, Simba wanafanya vizuri kimataifa, yani umekuwa kama ni wimbo. Lakini hawaelezi exactly kwamba wapi ambapo Simba ana, ana, amekuwa anafanikiwa na eneo lipi ambalo yeye anaonekana anafanya vizuri kuliko ni timu nyingine yoyote kutokea hapa Tanzania. Kwenye misimu minne huko nyuma mm. uh, wakati Simba anakuwa anaenda labda huko Misi si wapi ukianza kuangalia magoli ambayo alikuwa anafungwa tano, nne, tatu, yani ilikuwa ni jambo la kawaida yani, yani, kama ilikuwa yani, ilikuwa tano na Eh, eh, na mimi national ahali akafungwa eh, tano na AC Vita akaja akafungwa bao mbili eh, na je Saura na sasa pia alikuwa nne na timu kutoka na Mazembe timu Mazembe Mazembe na klabu ya Sale ya Pacha hapa bila bila ni Kaiser Kaiser ali ali kula gongo nne kwa hiyo tafsiri yake ndio maana unaambiwa kujaribu mara kwa mara sometimes kunaleta usahihi kuliko ni mtu ambaye haja hajajaribu yani unaweza ukaacha kujaribu like ah bana mimi ngoja niache lakini ndio na mtu ambaye anasema ah ngoja tayari leo kajaribu inawezekana 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 sasa simba kwenye wakati wana huko ambao walikuwa wanaenda kwenye hizo season wanaenda wanachukua tano wanaenda nini 
lazima kwenye level ya management technical staff wanachukua kalamu na karatasi wanakaa chini wanaangalia hii leo tumekula mkono hapa wao yuko hapa siji onyango yuko hapa aishi golini ndio top goalkeeper wa nje lakini tumechukua mkono kuna shida gani kwenye midfield tunaye Jonas siji mzamiru yani kwa nini tuna, tuna consider magoli mengi kiasi hiki wanakaa wachezaji pia wanaelezea hali mkiwa uwanjani nyie nini huwa kinatokea mbona haya magoli ni mengi sana mbona huku Tanzania tuyaoni habana unajua wataeleza wachezaji namna ambavyo wanajisikia so from there technical staff wanachukua ile ambayo wachezaji wanawaambia ya technical staff pia wanapewa management management pia wanayachukua lakini pia inakuja kwenye namna ya maandalizi kuelekea kwenye hizo mechi uh, management na yenyewe wana, wanajua sasa kwamba ah hivi hao wenzetu yaani wakienda huko inakuwaaje hebu ngoja tuangalie wakija kwetu wanafanyaje tumeshawapokea tumwapeleka pale hoteli ni wamesemaje baada ya hapo maandalizi yao yakoje wakienda kwenye mazoezi ya mwisho wanafanyaje usalama wao ukoje kwa hivi vitu vyote na wenyewe simba wanakuwa kila siku wana vinoti wana wana wana, 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 wana viandika so inawawia urais mimi nakwambia ukweli uh, sio kwa ubaya class ya ya simba na yanga yani ukivichukua hivi vikosi kwangu mimi vya simba na yanga ubora wa vikosi na uchezaji mmoja mmoja kwangu mimi bado ya Afghans kuna kitu ambacho wanaizidi Simba. Mimi kwa maoni yangu. Hapo ndio nakuja kwako. Si umeelewa. Na, Naongana nawe mm. kwamba Yanga wana ukizungumza mchezaji mmoja mmoja Yanga mm. wana wachezaji wazuri. Mm. E, umezungumza kuhusiana na management e, club kwa ujumla wachezaji na uzoefu. Mm. Nikiangalia katika hiyo simu baadhi ya wachezaji hawapo wa Simba ambao walifungwa tamu. Mm. Pia na hata coach mm. wote hawa. Mm. Na wanalaba kama kipo matola. Mm. E, lakini simba inazidi kubadilika. Mm. Unadhani tatizo lilikuwa kwa wachezaji au tatizo lilikuwa kuanzia mimi, team... mimi nakupa tu mfano mmoja kwenye hoja yako. Mm. Real ile pale. Mm. Carlo Ancelotti ali, alizungumza akakwambia hivi mm. uh, wakati mwingine vijana mm. jezi ya Madrid, jezi ya Madrid mm. ni nzito kuivaa. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba kwa hiyo hapo umezungumza kwamba hawa makocha hawepo mm. matola yuko pale mm. si ndio mm. hawa kina boku hawaanzi mm. lakini akija sako mm. pale mm. si umeelewa mm. anaambiwa sikiliza msimu uliopita sisi tumefika hapa si umeelewa sasa hizo unavaa jezi ya simba si umeelewa mm. si tunataka utusogeze kutoka hapa kwenda pale hiyo tayari kwa mchezaji akianza kuambiwa hivyo mm. hata kama wala wachezaji ambao walikuwepo hawapo yeah. kwenye ile timu tayari ni kitu ambacho kinamfikirisha mchezaji fanzi wa simba na yenyewe ukiwaangalia mm. wakienda so wanaenda kwenye mechi ya yanga mm. siji juma ngapi hiyo juma pili si ndio namna ambavyo wanaenda kwenye mechi ya yanga mm. ukiwaangalia namna ambavyo wanaenda ikija hapa mechi ya simba labda hata mm. sikina na soura mm. labda sikina na mazembe na zamalek yeah. ni vitu vile ambavyo ni tofauti kwa nini yani kuna kitu ambacho walishaaminishwa na wao pia wanakiamini na bahati nzuri kinaenda kinafanya nini kinatokea yes. Kwa hiyo hivi vitu havifanyiki kwa bahati mbaya yani from nowhere tu kwamba imekuwa hapo. Kwa hiyo inawezekana hata Simba wachezaji wake narudia tena wanaweza kawa kawaida. Class yao sio kama hata ambao hapa wakaona kina Louis Mixon kipindi hicho mm. sikina nani lakini hicho kitu tayari kichwani wanacho kwamba sisi tunaenda kwenye michuano ya kimataifa na hapa nchini sisi ndio tunafanya vizuri kimataifa. Jamani hii ili jambo tunalosifia tuendelee kulifanyia kazi. Kwa hiyo hii mentality inawasaidia waendelee kufanya vizuri. Hapo nitamia kwa Carlos. Kwa hiyo nataka kwamba kuna wakati hata vilabu ambavyo vinapangwa kucheza na Simba vina hofu kutokana Simba inachokifanya kwenye michezo ya kimataifa awa awa eh. wana, wana, wana kwa mfano mechi ya Rali na, na Simba ile mm, ndio mm, mm. Pitso yule yule ni Pitso mm. top 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 coach kwenye level ya, ya mm, Afrika mm. ameenda pale amechezea goli moja sijui si ndio mm. ile ni mechi ambayo inatizamwa na vilabu karibia vyote kwa sababu kila mtu ili uweze kuwa bingwa ni lazima uanze kushinda kwenye mechi type ya kina Alal si mm. kwa hiyo kuna kitu ambacho ikitoka taarifa inawashtusha like eh Simba amempiga huyu na na sio tu amempiga kimizengwe kimizengwe kapigwa kimpira kweli kwa hiyo ni statement ambayo inaenda kwenye hivyo vilabu vingine kwa hiyo wenyewe ambao wakija kucheza na Simba wanakuja na tahadhari kubwa kwamba like hii tupa ambako tunaenda sio salama hii timu ambayo tunacheza nayo lazima tujiandae zaidi kwa hiyo pamoja na kwamba watu wanaona saizi Simba wanashinda ni kama kiraisi lakini mazingira ambayo Simba wanakutana nao saa hizi kitomali ni magumu kwa sababu watu wanajiandaa kuliko wakati mwingine hata uwezo ulivyo wa Simba wa sasa wakiwalisia ni kwa sababu tu ya mafanikio na namna ambavyo wameset standard yao kwenye misimu miwili ambayo imepita. Sasa Carlos yes. e, Yanga e, licha kuwa na kikosi kizuri e, na wachezaji 
wazuri mm. lakini bado kimataifa kidogo imekuwa eh, kupiga tua eh, haijawa kama vile matarajio ya watu msimu uliopita rivers united alimuondoa yanga awali kabisa michezo mchezo wa kwanza alifungwa bao moja hapa nyumbani yeah. na mchezo wa pili akafungwa bao moja tena ugenini mm. e, msimu huu matarajio mengi ubora wa kikosi e, uwepo wa kina aziziki mm. matarajio mengi yalikuwa ni kufika e, hatua ya makundi mm. lakini imekuwa ngumu je yeah. e, hali ile ya kutoamini kwamba wanaweza kuenda kwa bingwa akafika hatua fulani ndio inafanya yanga kutofanya vizuri of course wanasema mguu unaotoka umeswaliwa yani mimi naamini hivyo kwamba once unatoka unaenda unachukua kitu. Yaani tofauti na mtu ambaye anakaa ndani. Mimi ninachokiona kwa upande wa Yanga ni kwamba wanao wachezaji wengi tu, wana rufu ya yani wana ile lupo ya wachezaji ambayo wamesha prove kwenye maeneo mengi. Lakini Tanzania kwa maana ya klabu ya Yanga Africans bado. Na hicho ndio kitu kibaya sana ambacho pengine kinaweza kikaa kinaitafuna klabu kama hii. Kwa sababu Juma Shabani, Romalisa, Sui Bangala aucho azizi mayele au wote hii michono ya kafu kwao ni sio sio hiyo washafika zetu kwa sababu akina Juma au akina Romalisa wamecheza washacheza mpaka finali chini ya mwalimu Mfulai Ben sasa unaangalia hiyo timu of course ni kweli wachezaji hao wamecheza kwenye hatua kubwa za hii michuano lakini wakiwa na wakiwa na club gani wakiwa na mentality gani umeelewa kwa hiyo hiyo pekee ndio inaweza kai na kufanya uone kabisa kuna vitu vingine yanga vinashindikana ni kwa sababu kuna wachezaji ambao walishia prove huko lakini huku wanashindwa ku prove kwa sababu inawezekana mentality <coughs> ya timu kwa ujumla kwa sababu mwisho wa siku sio kuwa na wachezaji sita kwenye kikosi wenye mentality kubwa au ambao wanajua kucheza hizi game lakini pia wanaweza kawa wenyewe wanafanya vitu vyao basic kabisa na ile mentality ambayo iko level kubwa lakini shida inakuja kuna watu ambao wanaocheza nao kwa pamoja ambao sasa hivi tunaita ni team collective ndio inaweza ikawa na wafanya wao wasifanikiwe kwa sababu ukiangalia kuna makosa ambayo yanga wanapoteza michezo au wanaweza kupata sare kwa sababu ya vitu ambavyo wanaweza kawa na vifanya mtu mmoja mmoja vikasababisha bao imagine unaona lilo bao wanafunga hapo eh, Abdulrahman Yasir umeona ukiangalia unaona kabisa huyu nani ni nani ni ni ni, ni, ni bakari ni bakari captain wa bakari nono hapo alichokifanya ni kwenda mzima kaenda mzima mzima bila kujali kwamba huyu mtu niko kwenye boxi na yeye yuko kashafika kwenye eneo ambayo yeye ni salama inawezekana nikafanya delay tactics kwamba ni mzuie lakini ni subii yani unaenda unavizia kwa sababu ile eneo kwamba once umecommit mistake pale kama ni foul inakuwa ni penalty na pia ukimwacha ukaenda mzima mzima akikubita kapita maana yake anaenda kutengeneza nafasi sasa ni team collective inakosea lakini pia pamoja na wachezaji na mchezaji mmoja mmoja kosa la mchezaji mmoja mmoja linakuja linakuja linahukumiwa na na la, la moja kwa moja kwenye timu. Kwa mimi nikiangalia yanga na iona kwenye mali, kwenye mlengo huu kwamba ina wachezaji wazuri. Wanafanya wanafanya vizuri kwenye ligi ya ndani ambao no doubt kwenye 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 ligi ya ndani experience yao ni kubwa kuliko wachezaji wengi ambao pia pengine ligi na wachezaji wa vijana wadogo ambao tunazungumzia kama polisi au wachezaji wengine ndio wanakuwa mara kwanza kucheza ligi. Lakini sasa kwenye michano mikubwa kama hii unaona kabisa kuna ile level level ya maturity ambayo ambayo pengine au wachezaji walikuwepo nayo huko lakini sasa hivi nafikia mahala hiyo level inaenda inapungua kwa sababu ya nini pengine miili nakataa kwa sababu mtu kama eh, Juma Shaban unamuona jinsi alivyo mm. ule mwili sasa hivi uwezi ukasema akakupa ile intensity yake sawa ambayo alivyokuwa anaitoa IC Vita mwaka 2016 17 umeelewa kwa nataka kuniambia kwamba eh uwepo <coughs> wachezaji wa kigeni ambao wana uzefu mkubwa una shindwa kuisaidia yanga kimataifa unasaidia yani kwa hapa ilipo unawasaidia kwa sababu mimi naamini kwa level ya Elinilao eh, na 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 hizo na timu nyingine ambazo wana, watakwenda kucheza nazo of course kuna wachezaji watajaribu kwa yani mfano kama wapinzani oh, opposition side watajaribu kuangalia yanga kuna wachezaji wa aina gani watadili nao sawa lakini hao watu wanadili nao aina gani kwa sababu pia kuna timu ambayo unaweza kaikamata timu kusema leo nimeikamata timu lakini kuna kumkamata mchezaji mmoja ukao umeikamata timu sasa tofauti ya simba ni kwamba unamwona uh, mtu kama uh, nani sadio kanuti mm. wanamuita putin mm. ule jamaa hawezi kucheza mpira ambao una utaka kama fan kwa sababu staili yake ya uchezaji haikuta haitaki hivyo yeye yeah, anafika kwenye njia mpira anachukua mpira anaondoka sasa sisi huyo mtu kwetu sisi kitanzania tanzania huyo mtu ajui mpira ataambiwa huyu mvunja kuna lakini 
kwenye midfield ukishakuwa na mtu ambaye anakwenda kulia kushoto ana feinti anapiga pasi anadandia mpira huyo ni fundi umeelewa lakini sasa game za kafu ni very tactics zinahitajika kuwa na mikakati mi, 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 mingi na ndio maana yanga unaona mbinu ya kwanza wao baada ya ibenge kuwa amepata bao aliwachia mpira akaambia wachezaji wake kwamba when we rule the ball we all become defenders sasa sisi tunakubali kuwachia mpira sasa wote sisi ni defenders wakabaki kuwa wote ni walinzi nilepo makabi wakina Lamine Jarju wakina yule Salah Aldin wakawa kazi yao kucheza compact wakipata nafasi kwenye mashimo wanapiga na ukiangalia Yanga ametengeneza nafasi kadha lakini threats walikuwa ni wale ilihilali kwa sababu kuna nafasi aliikosa yule Abdulrahman uh, Abdulrahman yule aliyefunga bao la kwanza na hapa Tanzania alifunga alikosa nafasi ya wazi sana nao alikuwa ni muzamili ya siri yule aliyepiga cross ya bao na juzi ina mechi ya, ya kwanza ya hapa hmm. alifunga alitengeneza ali nafasi hii yeah. kwenye style hii kwa style hii maana yake ni kwamba sasa unaangalia level ya maturity kwa wapi kwa sababu ah. once unakuwa una commit unafungwa bao lile lile kwa style ile ile kwa level ile ile sawa na michuano inayocheza ni ile ile na pia muda haujapishana at least unafungwa bao hili linakaa miezi miwili ukifungwa bao tena unasema okay inawezekana kiwanja cha mazoezi wa wachezaji wanaenda wanasahau baadhi ya vitu lakini unafungwa bao lile lile kesho yake unafungwa bao lile lile unafungwa bao lile lile maana ni kwamba inawezekana kwenye jinsi ya wachezaji tunavyowataka sio tunavyowaona tunawaona ni wachezaji ambao wanaenda kufungwa lakini mimi nataka kwamba kuniambia kwamba yanga sio timu imara mimi nazungumzia physicality sasa physicality kwa sababu Lomalisa alikuwa bora sana na aliingia kwenye kikosi cha Kafu mwaka 2016 kwenye hiyo level ya 2016 ambaye alikuwa anawaka usichukue level ile 2016 ukaitengeneza level hii kwa sababu 2016 hadi leo kuna miaka sita ah sawa miaka miaka sita almost yeah. kuna miaka 7 sabi mbili sasa kuna miaka sita sasa mchezaji ambaye anaweza kucheza mpira kwenye miaka sita sawa akawaka nyuma huko miaka sita alafu kadhaa kwenye level ya miaka sita hiyo hiyo wakati umpira wetu akifika unajua mchezaji akikwambia na miaka ishirini ujua uongeze miaka mitano <laughs> kwao hapo uta, utapata tu kwamba ah okay shida inaanzia pale sawa sawa mm. eh tuasikie mashabiki eh, wa Simba waliweza kuzungumza eh, kuelekea eh, eh, baada ya mchezo ule wa club bingo barani Afrika pia Mo Dewiji aliweza kuzungumza na pia eh, baada ya kurejea eh, club ya Yanga kutoka kule nchini Sudani E, Fiston Mayele pia aliweza kuzungumza. Elebu tuanze na hii ya mashabiki wa Simba atakuja na Fiston Mayele pia tutamsikia pia na Mo Dewiji e, rais wa heshima huyu wa klabu ya Simba naye atazungumza. Baada ya hapo tutaja kuangazia makundi ya kombe e, hatua ya mchezo wa mitoano ya kombe la shirikisho. Hii ni tuongea asubuhi mimi ni Godelise Nikitomari. Kwa furaha Mwenyezi Mungu amenipa bahati kubwa sana. Zipo timu tangu Nyerere amefariki hawajai kuingia hatua hii ya makundi. Mm. Zipo timu tangu uwanja umejengwa hawajai kuingia hatua ya makundi. Simba sisi Mungu anatuona ana, kutokana na dua ambazo tunazomfikishia kwake na sadaka tunazomfikishia Mwenyezi Mungu wetu Mungu wa Mungu na eji. Pana nini tena tusimrudishie Mungu wetu sadaka kaka. Nachoambia tu ana Simba kesho, kesho kutwa kama unaenda na kadi yako kupiga kula kwenye timu yote kigonga pale. Ukisema fili mara tatu zinakunjuka tu 10 15. Kocha mzuri. Na mimi ni kocha mgunda mkuja pale Simba sio kama kiongozi tu bali kama baba ndani ya watoto wake. Kama mgunda alimwamini timu ya taifa na Simba timemwamini klabu yetu. Mgunda ni mtu mkubwa sana na historia yake kwenye ndio Mungu ambariki anaye kuandikwa milele. Juma Mbunda kazilisha kwamba leo yeye fundi tatuingiza makundi. Bila tatizo lolote, tena kwa furaha kubwa. Tunashinda uge nini? Nyumba tunamalizia. Apewe mkataba na wapogana na watu moja samwatili wandu Mlungu pakatali. Ogopa watu Mungu yuko mbali. Guardiola yule, Mbunda. Yule sio tunataka kocha mkuu wa Simba. Bwana Lai nakwambia yani kwanza tuna hasira na tarehe 25 hiyo. Mungu chibidu wajua wajua anakuwa chini wa chini anakuwa juu. Ile tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefika kwenye hatua na kufika kwenye hiyo hatua tunakuwa tumepata ushindani lakini pia tunaweza kufanikiwa. Kwa hiyo lazima tujiamini eh kwamba Simba ina mema nyingi ya kunja zaidi. Tunajua Juma Mbunda amefanya kazi kubwa na kama mambo yanaenda vizuri unajua kuna vitu viwili vitatu kwenye mpira. Lakini kwa namna moja au nyingine ameweza sana eh, kuimudu Simba. Kwa hiyo baada ya majadiliano tunaendelea nayo lakini tutakutana naye eh, ili wote tukae sawa. Timu iliyopita tulitolewa mapema sana na msimu tulikuwa na hitaji tulikuwa na malengo makubwa ya kufanya vizuri lakini 
matokeo ya jana haiko nzuri kwetu na tukapoteza mchezo wa jana kwanza ilianzia huko nyumbani kwetu tukadua hapa alafu kule kwa jana tukapoteza mchezo wa jana kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu safari bado ipo naenda kwenye mechi uh, za kombe la shirikisho maandalizi nini ambacho mkizungumza nyinyi kama wachezaji kuelekea kwenye safari nyingine ya kombe la shirikisho sisi kama wachezaji jana baada ya mechi tulifanya tuli kikao kiasisi wachezaji na tuna vitu vium, e, muhimu vile tuliongea ya kusema tusawe Champions League e, kombe la shirikisho ni hapa mbele hapa lazima tufanye vizuri nini kilikuwa kigumu msimu huu kutoboa ni ile mechi ya kwanza ile tulicheza huko kwetu nitakiwa tuishinde hapa lakini kwenda kuangalia matokeo ya kule vile tulitoa sale hapa ndio ile ilikuwa shida sana nauli ya kwamba yanga inacheza vizuri lakini high score kwenye michuano hii ya Champions League imekaje kwa high score yes ukisema high score sielewe kwa sababu mechi ya kwanza tuli ya mzu, nini ya kwanza tulizidi hadhara ni ya tulishinda ya alilali hapa tukadua moja 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 alafu ukisema atufunge sielewe maele la kwamba kwamba mnakwenda kwa mnakwenda kupata ushindi tetezo ile kwa watu mpaka mpaka kupata ushindi ukiogea ya sisi tuliondoka na confidence ya kusema ni kwa sababu na wao walitahidi hapa mbali kwetu tukatoa nao na sisi tuli sa tuliondoka na confidence ya kusema tunaenda kuwafunga kule kwao lakini ni matokeo ya mpira na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hali ni dabi nyingine ambayo inafuata sasa na msimu huu pia katika dabi mlifanya vizuri yani mechi ya ufunguzi wa ligi mlifanya vizuri sana lakini mnakwenda kukutana na Simba. Pengine mpango kuja na tarehe mmeshaanza kuzungumza mipango ya kuelekea kwenye mchezo huu. Ah bado hatujaanza kuongelea nini mambo ya dabi tulimaliza jana tukaongelea mambo ya nini ya kimataifa alafu mambo ya simba tutaangalia kesho mazizini maswali yamekuwa mengi sana kuhusiana na kocha na bahati nzuri wewe unafanya naye kazi kocha Nabi wengi wanaanza kuwa na mashaka naye kwenye mechi za kimataifa kwa kwa wewe napata napenda nipate tathmini kutoka kwako kocha unamuonaje hasa kwenye hizi mechi za kimataifa ambazo wengi wameshaanza kupata mashaka wanaamini kwenye ligi anafanya vizuri lakini bado kuna mashaka kwenye mechi za kimataifa ukisema kocha hajafanya vizuri kimataifa sielewe kwa sababu tumecheza mechi ine tume tumefunga mechi mbili tume draw mechi moja na tuka ya yeah, ni fisto ni kaya kalala mayele atuweza kuzungumzia juu ya kocha mchezo ulivyokuwa na pia tumewasikia mashabiki wa simba na pia mo dewiji pia naye amezungumza eh, baada ya mchezo hiyo na simba amefanikiwa kutinga klabu bingwa barani Afrika na yanga ameangukia kwenye kombe la shirikisho huku Azam FC na wenyewe licha ya ushindi wa mabao mawili lakini hali haikuwa nzuri wenyewe wameondolewa kwa vilabu vilivyobakia ni Simba na Yanga. Sasa jisikwe jana e, hatua ya michezo ya mtoano ilipangwa. E, na klabu ya Yanga imepangwa kucheza na klabu African ya kutoka nchini Tunisia. Hii kumbuka ndio iliyoitoa klabu ya Kipanga FC ya mjini Zanzibar. Mchezo wa kwanza walitoka suru ya sifuri kwa sifuri na mchezo wa marudiano kule nchini Tunisia e, Kipanga FC akalala kwa mabao saba bila majibu. Klabu African tukianza na Carlos. E, yanga mpango na timu kutoka Tunisia. Mm. Nafahamu kwamba timu za Kiarabu kidogo huwa zinapoga na figiso nyingi sana mambo katika uwanja wao wa nyumbani. Mm. Ye Yanga wafanye nini kuelekea mchezo huu ili wasiweze kurudia makosa ambayo e, yalitokea katika mchezo dhidi ya Ali Hila alikotoa sare nyumbani. Yaani kwa maana Yanga ili afuzu. Yeah. Oh, mimi nitarudi naudi kwenye misingi tu kwamba yani kutolewa na Ali Hilal eh mimi nahisi ni sahihi kabisa kulingana na jinsi ambavyo Yanga wenyewe walicheza mechi ya nyumbani. Kwa the same applies kwenye mechi ambao atakao kwenda kucheza dhidi ya klabu ya Fikeni wa Tunisia. Bahati nzuri bahati I mean, no, mbaya kwa sababu bahati nzuri ni tuseme wametolewa na Ilhilal ambayo ina wachezaji ni Waarabu lakini Waarabu wale kwa maana ya origin lakini ile ukiangalia kala na nini ni usi wenzetu umeona mm. kwata style yao wachezaji kama ya kwetu umeelewa wanaenda kucheza na Mwarabu ambaye sasa hivi yeye naye na, 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 yani, yani ni mpinzani wa Esperance de Tunis ambao wale ndio wamekuwa wakicheza derby kule sasa ni nawaangalia nawaangalia kwenye ngo ipi 
yanga wana, wana, wanaanzia nyumbani game ambayo wanatakiwa kucheza nyumbani wanatakiwa waimalize mechi nyumbani kwa sababu <coughs> mimi nao uhakika kabisa waarabu wale hapo tutaona e, wakati wa upangaji wa makundi na pia tutaona club african african ilivyoweza kuifunga kipanga fc tutaona hapo kiwaangalia wale waarabu wana kawaida ya kuwa na vikosi mpaka vitatu yani kuna kikosi ambacho wanaweza asisafiri wachezaji wakabaki kule kule yani kuna wachezaji ambao wana ni watii ni klabu ya afrika kabisa mm. lakini wasije wasije huku Tanzania wao kaambiwa bwana nyie hii show ya huku Tanzania haiwahusu nyie kuna kazi maalum ambayo mtapewa kwa ajili ya mchezo unamtisha sele unamtisha sele mimi sitishi nasema ukweli kwa sababu mm. ni vitu ambavyo vinatokea kwa sababu hata engineer anasema ni lesson kwa meleni walivyoenda kule kwa sababu kuna wachezaji ambao wakucheza uh, hapa walicheza kule umeelewa kuna wachezaji wa hapa walicheza waliingia kipindi cha pili kule walienda walianza kwa hiyo tayari wanakupa kwamba kumbe kuna jinsi ya kucheza baadhi ya mechi kulingana na unacheza kwenye eneo lipi lipi si ndio kwa hiyo ninachokiona kwa upande wa yanga wajue kabisa kwamba mechi ambayo wanatakiwa kuiua wanaotakiwa kuiua ni mechi ya, ya hapa nyumbani kwa sababu mechi ya hapa nyumbani tunatakiwa uwe hiyo 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 hmm. uchambuzi wake utakuja kwa sababu hmm. tuna nafasi ya hmm. Jumatano ijayo kuja kuzungumzia hmm. Moses kwa kifupi e, ubora wa club african na ubora wa yanga unatofauti gani kati ya vikosi hivi Uh, nadhani ni watu wengi wame wamejikita sana kwenye kila ambacho alikifanya baada ya kujifunga kipanga mm. na tumekuwa tuna wa, ni kama tuna yani tunapaswa kuzungumza madhaifu ya young africans in positive way lakini ni kama tunaonesha kama hakuna kitu ambacho yangu anaweza kukifanya hicho ni kitu kibaya sana kwa hiyo mimi naamini uh, kufungwa ama kutoa na alhilali haimaanishi kwamba young africans pia ahana nafasi ya kufanya vizuri kwa 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 klabu ya Fukeni sio so mimi nadhani ni 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 mwalimu mwalimu mi ni, ni shabiki mkubwa wa mwalimu Nabi na napenda kila ambacho anakifanya so naamini kuna kitu atakao amejifunza kupitia kwenye hizi mechi mbili uh, the Alhilali na namna ambavyo ataangalia hizo video clip na kadhalika juu ya Fukeni then anaweza akaja na majibu ambayo anaweza akawasaidia ya Afghan so mimi nadhani it's wakati mwingine sio tu swala la ubora wa kikosi ndio unaweza kufanya mtu ukaweza kushinda mechi hizi mechi zina zinapati matokeo yake yanapatikana kwa mambo mengi sana kwa naamini kwenye hizi mechi mbili ya Afghans na wao watakuwa wamejifunza sidhani kama pia watakuja kurudia makosa yale ambayo waliyafanya kwenye mechi ya Al-Hilal ikitokea Afghans yanatolewa na na na, na Afghan yatakuwa naamini ni makosa mengine mapya ambayo yatakuwa yameletwa pia kutokana na ubora wa Afrika lakini sio madhaifu yale ambayo tuliyaona kwenye mechi iliyopita dhidi ya Al-Hilal. Sasa mtazamaji hii ni tuongea asubuhi eh, hii tumeichambua kwa kidogo na michezo hii itafanyika Novemba mbili eh, na marudiano Novemba eh, tisa. tisa. Kwa hiyo nadhani eh, wiki ijayo tutaja kuangalia kiufundi zaidi historia ya klabu Afrika Eh, nafasi ipi kwa vilabu vingine ambavyo vikafanya vizuri kwa michono hii kwa tunaliacha hapo lakini kijuze kwamba yanga atanzia nyumbani katika uwanja wa mkapa jumatano ya tarehe mbili eh awa eh, awa club african eh. walimpa gongo saba tupanga eh. si ndio yeah. game ya sare ya bila bila hapo kule kule unguja eh. wakaenda wakampa saba kule eh. tunisi eh. lakini hawa hawa club african walikula gongo nani mm kwenye mechi moja moja dhidi ya TP Mazembe TP Mazembe eh sasa kumbe na wenyewe pia kwenye wanaweza kupigwa gongo nane na wenyewe sawa sawa kwa yanga ajue kabisa kwamba hawa tu wanafunga lakini pia wanaweza kufunga wanakwambia usiku wa deni au kawii kukucha na sio siku nyingine ni tarehe 23 ya mwezi wa kumi yani jumapili hii pale saa moja katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam si wengine ni dabi ya Kariako baada ya kujiuliza katika michezo sita iliyopita ya ligi kuu Tanzania bara E, yanga akishinda michezo miwili simba akipoteza e, aki, a, akitoa sare hadi katika michezo sita iliyopita ya ligi kuu Tanzania bara yanga akashinda michezo miwili na michezo minne sare simba haja onja ushindi wote katika michezo hiyo na anza na Moses William Dabia Kariako e, morari ya yanga kutolewa katika klabu bingwa Afrika na morari ya simba kutinga hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika ina upima vipi mchezo huu <coughs> unaoenda kufuata uh, mimi nadhani hakuna uhusiano wowote wa matokeo ya Simba kufanya vizuri 
kwenye mchuana kimataifa hasa kwenda kwenye group stage na yanga kutokwenda kwenye group stage ni mechi mpya kabisa hii mechi mpya ambayo fans technical staff management kwenye vichwa wanajua kwamba hii ngoma ni mpya kabisa na bahati bahati mbaya kuna ukweli ambao ni kama unazungumzwa ama umesahulika uh, kuna kuna kama baadhi ya watu wanahisi kwamba simba akipotea kwenye mechi dhidi ya yanga ni kama it's not kama sio issue sio kama yani kama mm. kama sio issue kama sasa hivi mashabiki wa simba wale wa kama level yeah. kama level yeah. yani kama level yani kama level za simba yeah. sio tena level za <laughs> za huko <laughs> yeah. so inawezekana we fact labda a b c naweza nikaoelewa mm. lakini mind you nakwambia kabisa kitu mali maumivu ambayo simba wanayapata wakifungwa na yanga mm. na maumivu ambayo wanayapata simba wakitolewa kimataifa ukweli ni kwamba maumivu ambayo wanayapata wakifungwa na yanga bado ni makubwa mm. hata kama watapretend public kuonesha yeah. kwamba yeah. maumivu ya kimataifa maki sasa hivi hata bago ukimuuliza akwambia ah no no yani ndio maana anasema hivi yeah. ni football football ni, ni opinion games mm. sawa ni mchezo wa mitizamo yani kila mtu ana kila ambacho ana na sio dhambi anaweza akawa kabago wa mtu mwingine yeyote akasema wao sasa hizi kwenye issue ya yanga kufungwa haumi ni opinion wala hatuwezi tukaanza kushina lakini nakwambia kwamba maumivu ambayo wanayapata kwamba simba akitolewa kimataifa na maumivu ambayo wanayapata eti simba akifungwa na yanga useme eti ya kule yanaumiza kuliko haya sio kweli yani meaning ya dadi haiko hivyo sio umeelewa kwa hiyo bado naamini ni mechi mpya mechi ambayo anajitegemea kabisa plani za Mwalimu Juma Mgunda plani za nabi E, ni ni, ni mechi ambayo sasa wanaitazama kwa jicho lingine kabisa. Mgunda tumeona amewahi kuwa kuwashika yanga akiwa coast kwenye michezo kadhaa mm. hasa ile ya kombe la, la shirikisho kama unakumbuka akiwa na kina Sopo ali, alifanya vizuri sana. Kwa hiyo ile me, watu wanaanza kuiwaza kwamba kama aliweza kufanya vile yani yanga walipumulia mashini ile mechi akiwa na wachezaji wale. Akiwa na tunasema na average player. Mm. Sasa je akiwa na wachezaji ambaye anaweza akamwambia Uh, isla kwamba huyu mtu staki aende na kweli aende akiwa ana ana chama ambaye ana assurance ama ana garantia ya kutengeneza nafasi tatu na kuendelea kwenye mechi moja wakati huo mchezaji kosti alikuwa ana simba itam, itampa kitu gani yanga kwenye ile mechi kwa nadhani ni mechi ambayo eh, kama nilivyozungumza ni mpya fomu ya baadhi ya wachezaji Moses Fili upande wa pili Maele tumeona anaendelea kufanya vizuri on and off lakini ni mechi ambayo kwangu nadhani bado ni mpya kabisa haina uhusiano wowote na matokeo ambayo yametokea kwenye kwenye kimataifa. Sawa, eh umezungumza kuhusu ufundi eh kwa kuwewe ukiangalia kwenye mm. sehemu ya ufundi mm. ni wapi eneo ambalo inaweza kuwa kuna bato kubwa kocha wana bato yao na pia kwa upande wa wachezaji unadhani wapi inaweza kuwa kuna bato kubwa kwenye mchezo huu? Uh, kwa Young Africans ili wawe salama kwa Simba ni 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 kuwa clinical kwenye idara ya ushambuliaji. Simba na Yanga ukiangalia saa hizi Young Africans wanatengeneza sana nafasi. Sometimes inawezekana hata kuliko Simba. Of course, of course. Lakini matumizi ya zile nafasi saa hizi ukimwangalia Fisto ameanza kuwa na labda anahitaji nafasi mbili mpaka tatu aweze kufunga goli moja. Sasa nadhani ni kitu ambacho kwa mchezaji kama yeye mwenyewe tu pasmo akiingia ndani anafanya analysis kama kama mchezaji like mm, iki kitu ambacho anakifanya saa hizi akiwezi kuwa sawa sawa. Hebu mm. nirudi kwenye kwenye ubora wangu wala one and half chance two chances wala moja na convert kwenye kwenye kamba. Kwa hiyo ni eneo ambalo natakiwa yanga walifanyie kazi. Azizi sijui kina kina shua kina fei wanatengeneza nafasi lakini yanga wamekuwa na hiyo changamoto. Hata kwenye mechi ukiangalia ya ya, ya kimataifa ambayo ime, imepita dhidi ya Hilali eh, kuanzia mechi ya kwanza ya nyumbani na mechi ambayo wamecheza juzi kati ya Afghans nafasi zinatengenezwa lakini namna ya kuzitumia imekuwa ni changamoto papara utulivu umekuwa ni, ni mdogo ni case tofauti ambayo ukimkuta kwenye box Moses Field anakuonesha kwa kama mimi kazi yangu nimeletwa hapa ni kufunga eh, namna ambavyo anafanya movement lakini akibakia pia na defender mmoja unamwona kama ni mtu ambaye kweli focus ni kwa hiyo ukiangalia hilo eneo la la, la uklinico kwenye hmm. kumalizia inawezekana na Afrika zilika likawaangusha lakini ninavyo narejea tena ni mechi ambayo tofauti maele nafikia anaweza kuwa na motivation nyingine kabisa kwamba inaenda kwenye mechi najua nitazoomewa nitafanya nini hebu nioneshe kitu kwa hiyo ni mechi mpya lakini ndio ni eneo ambalo ya Afrika kwa kweli nafasi ya ushindi unampa nani nafasi ya ushindi unampa nani eh yeah. uh, 
inawezekana nafasi ya ushindi unampa nani arudia tena inawezekana kwa sasa hivi kila mechi uwe na favorite yeah. kila mechi mm. hakuna mechi ambayo haina na dog na favorite kwa kwangu mimi nadhani hii mechi safari mm. kama kila kitu kinaenda hivi ambavyo na kiona mpaka sasa hivi mm. of course Juma Mguna nadhani pia ni mechi yake nyingine ya ku make statement kwamba yeye na ndo nafikiri peke yake anachokisubiria na na, 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 na kuvuta shati kidogo mm. kwa kwa wewe kwa mchezo huu naye ana nafasi ya kushinda mchezo huu mimi na na naipa ya nafasi yangu kwa sababu gani nikiwaangalia wao tayari wanacheza mchezo bila pressure wajua matokeo yake upande wenu especially kwenye dabi mara nyingi nakiangalia dabi iliyopita alishinda dabi mbili zilizopita yeah, akiwa kwenye mechi tano mimi nakupa mechi tano mm. jumuiko mm. FA ligi pamoja na community shield mm. simba amepoteza mechi tatu na amepata sare mechi mbili mm na kwenye hizo mechi tatu ambazo simba akapoteza kwenye mechi kwenye huu mzunguko wa mechi tano ambazo simba hajafunga hajapata hajapata ushindi amepata ba moja ambao amefunga sako kwenye game ambayo nani anakuwa na ushindi sasa nikiangalia kwa kwa kwa, kwa mantiki hiyo yanga ni favorite kwa sababu gani ni kwa sababu moja kwamba wao tayari hizi mechi wanaweza kucheza tayari wameshaona wakifanya varati wachezaji wanaweza wakapata matokeo pressure kubwa inakuja kwa simba kwa sababu gani inawezekana wao wakawa wana quality ambao iko tayari imeshadhihirika kwa sasa hivi lakini shida inakuja kwamba hizi game kuna muda unakuja una mechi inakuia ugumu pale una, yani kuna kutana na umbwe pale ambapo unakuja kukuta kwa ah, kila nikikutana uje ma mimi na, napata shida kwa hata ule ofu inaanza kuingia kwamba naweza nikaa kwenye ubora lakini yani inaweza kujikuta nikafanya kosa ambayo pengine mimi hilo kosa nakilifanya tu naadhibiwa lakini wao wakifanya nashindwa convert nafasi kwa hiyo nafasi inaiona kwenye ngo hiyo kwa upande wa mwalimu Nabi ana nafasi ya kuonyesha zaidi alichonacho alichokionyesha alicho kwenye hizi mechi zilizopita lakini mgunda naye ana nafasi hiyo lakini pia wachezaji waliokuja at least ni wapi wa Simba ambao pengine kwa mwalimu Zolan Mark walikuwa wapati nafasi kwa hiyo ile kwa gumu pamoja nadhani itawasaidia Simba lakini kwa favorite nikienda najua moja kwa na inaiona kabisa Yanga ana nafasi hiyo kwa sababu ya takwimu ya mechi tano mpaka sita Sa, Moses anakuambia Simba Mgunda ana nafasi ya kushinda mchezo huo hmm. e, Carlos anasema kwamba e, e, mimi kwa sekunde kadhaa kazungumza Carlos issue ya pressure eh. kwamba Simba ana I mean Simba ana pressure zaidi kuliko ni Young Afghans lakini ukiangalia utulivu wa sasa hivi uliopo hmm. kati ya Simba na Yanga hmm. unaweza ukaelewa kama nani saa hizi yupo kwenye pressure kubwa yeye mwenyewe hapa ametoka kuzungumza sekunde kadhaa zilizopita kwamba huenda baada ya hiyo mechi mwalimu Nabi akabeba beba mabegi <laughs> yani ni yeye anajuku mwenyewe sasa hizi tafsiri yake yani tafsiri yake yani tafsiri yake yani ni kwamba kuna kitu ambacho anakiona bila kujali aina ya matokeo ya mechi ya Simba na Yanga kwamba sio kitu kizuri ambacho kiko kwa kwa hiyo naye pia inawezekana hiyo ikamwingia mwalimu hizi ruma za mbozi nazungumzika akataka kuprove kitu alafu kuambia vigumu kwenye mechi ya Simba sikia mbozi kuna kitu ambacho kipo hapo anasema kwamba ankali juma la madhani mgunda naye anatafutwa hapa alakaya hiyo unalijua hilo na mimi ambacho naamini mimi kitu mali sawa weda mgunda atatoka na tabasamu ama nabi atatoka na tabasamu bado kwangu mimi haitotosha kuzungumza ubora au madhaifu ya mbuga kupitia mechi ya yanga kuzungumza ubora na madhaifu ya nabi kupitia mechi ya simba hapo tunaishia hapo eh serengeti girls eh, timu ya chini ya umri wa miaka saba kutoka Tanzania inashiriki kombe la dunia nchini India eh, kombe la dunia kwa upande wa wanawake na siku ya jana ikaibuka na ushindi eh, ikaibuka na sare ya bao moja kwa moja dhidi ya timu ya taifa ya Canada na kutinga robo finali eh, na kuweka historia timu ya Tanzania kutinga robo finali ya kombe la dunia. Eh yako mengi yamezungumzwa kuelekea mchezo huu na robo finali na juzo itacheza na timu ya taifa ya Colombia. Nadhani mtu mm. vizuri kujua inakuwaje. Lakini naibu waziri eh, wa michezo Pauli Migekul pamoja na eh, rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania TFF eh, wa Rescalia waliweza kuzungumza baada ya timu hii kutinga robo finali. Tuwasikie mtarejea hapa kumsikia kocha Shime naye alisemaje? Mefanya wa Tanzania wa Fry. Mheshimiwa Rais anawapongeza kutoka moyoni. Mheshimiwa sio tu kwamba anawapongeza, alikuwa na ninyi muda wote tangu mmeanza mpira mpaka unaisha. Amekuwa akituma message, amekuwa akipiga 
kwamba rekebisheni pale wasilianeni uwanjani kule tufanye vile mkurugenzi alipata tabu sana na rais wa TFF nikimletea message za waziri alitamani awepo hapa na yeye afaze sauti yake lakini nimetufanya jioni ya leo tutabasamu ongereni sana ndugu zangu mengi zaidi ya kusema zaidi ya kusema kwamba umoja wetu ndio ushindi wetu ushindi wetu kwa walimu wetu ndio ushindi wetu lakini pia tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu amepokea maombi ya Watanzania Watanzania walikuwa wanaombea sana Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefika hatua hii. Meona pale wanauliza wenzetu wa nchi zingine, tupatieni hata tisho za Tanzania. Ninyi mmeitangaza Tanzania. Wameitamani Tanzania. Pamoja na changamoto ya mipango ambayo mama alikuwa na, anaipanga akiwa makamu wa rais akiwa mlezi wa timu za wanawake kwamba twende finali za kombe la dunia. Mama naye amekuepo kwenye ameingia kwenye historia hii kwamba tunakwenda robo finali. Robo finali. ya kwanza kwa kwenda kwenda kwenye kombe la dunia wanaume waliweka historia Kameruni kwenda kombe la dunia miaka ya nyuma huko robo finali leo mmeweka nyinyi ni sehemu ya historia <sighs> tumeweza kumsikia eh, eh, naibu waziri wa michezo Paul Migekol pia eh, rais wa TFF eh, wale skalia eh, kocha wa Serengeti Girls eh, huyu si mwingine ni Bakari Shime aliweza kuzungumza baada ya mchezo huo kumalizika tumetimiza malengo yetu ya msingi ambayo tuliyatulia ya kuhakikisha mtu anafika hata makundi kwa kwenye finali ndio kwa nguvu hii kubwa na ni fahari kwa Tanzania wote mchezo ulikuwa mgumu mchezo ulikuwa mgumu kama wewe umeona tumetoka nyuma kwa goli moja tumeumisha goli na tumeweza kumaintain kidogo cha pili tuzungumishe goli na matukio eh, ambayo yamekuenea siku za kupata alama ambayo tunapenda kwa kwa kuzoa. Acha kwanza kwa Tanzania wote naamini wamefurahi Tanzania wote ni mbali na tumekuja hapa kwa baba yao. Tunaamini wote wataweza kutoa upira lakini tunataka sio chache. Eh, ni nchi ambayo ambayo imeshinda. Eh, kila mtanzania anapaswa kujifunia eh, matukio ambayo yanapata na atende Mungu eh, kwa kwa atende kwa. Huyo ni eh, Bakari Shime na kwa kifupi tulikoanisha shangwe kidogo eh, wakiwa wanalukaluka baada ya kufurahia kutinga robo finali akiwemo eh, naibu waziri rais wa TFF na viongozi akiwemo eh, Ali Mayai hebu tu, tu, tuone kidogo afu ni turejee hapa Naona kidogo shangwe shangwe limechelewa tuendelee eh, Carlos na Moses eh, tunaona timu ya kina dada inazidi kufanya kwenye eh, soka eh, la kimataifa kombe la dunia ni historia kwetu mm cause nadhani inawezeka tuchukua miaka mingi sisi kwenye mambo ya world cup kwa ajili ya kwa timu za wanaume eh, ikawa ni shida kwa sababu tayari misingi sisi hatuna kwenye level ya mpira wa wanawake hata na hivyo vilabu vikubwa ameamini hizo nchi ambazo ni, ni mataifa makubwa tuseme kisoka hayana hayana sio hayana ushindani kwa level kubwa kiasi kwamba ambacho tunachokiona hao watu wa wanaume au pamoja na na, na na mashirikisho jinsi ambavyo yanawafeva sana wanaume kwenye michuano hii kwa sababu hata ukiangalia wachezaji wanavyolipwa utaona bila tofauti na ndio maana kuna yule rais wa wa walikuwa ni wa South Africa nadhani mm. alisema kuwe na uhiano sawa bafana bafana mm. ila wanaopewa kama bonus wakiwa wanacheza hizi games za za za, za kimataifa iwe ni sawa sawa na banyana banyana timu ya wanataifa na, na pia hata e, mm. Megan Rapino wa timu ya taifa ya wanawake ya Marekani mm. alilalamikia hicho kitendo cha kwamba timu ya taifa ya Marekani ya wanawake imeshinda kombe la dunia zaidi ya mara moja yeah, of course wale eh, walikuwa wakishinda eh, wakishinda yeah. na lakini hawapewi yani posho anazopewa tofauti na wanaume wanapewa posho kubwa na paka baadaye nani chama cha soka nchini Marekani kikaja kusawazisha wanapewa wote ni mgao ni sawa e, kwa sababu unajua ukiangalia na, na hiyo mechi nayo ndio ilikuwa kati ya Canada na Tanzania okay, okay. na hiyo ilikuwa ni ndio penalty waliopata Canada wakapata mapema zaidi mm. lakini Tanzania wakaja kusawazisha mm. Carlos ndio unakuja kulizunguza vizuri na Moses ndio unakuja kulizunguza vizuri muda si rafiki kwetu mm. tunakwenda kimataifa saa kuangazia eh, E, Jumatatu e, usiku mm. Karim Benzema akaandika historia katika maisha yake ya soka kutua tuzo ya Ballon d'Or tuzo ambayo kwa miaka 14 inazidi kutawala katika e, nchi ya Uhispania mara ya mwisho 
e, tuzo hiyo kuchukuliwa na nje ya Uhispania ilikuwa ni mwaka 2008 Cristiano Ronaldo